എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനന്തരവോധം പരിസരങ്ങൾക്കും തക്കവിധം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്കെതിരെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്കെതിരെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളെതിരുമായ കോവിഡ് പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ഞങ്ങളെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അത് ഞങ്ങളെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ ഇന്ന് വളരെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ മാതാവിന്റെ വേർപാടുകൾ അനുബന്ധിച്ച് പ്രിയ മാതാവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മാതാവാണ് പ്രിയ പ്രിയമി ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പെട്ടിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഞാൻ നല്ല പോൾ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഈ നിധിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിധിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ ദിനം പ്രിയ മാതാവ് തന്റെ പ്രിയ മെച്ച പ്രിയന്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് ചേർക്കപ്പെടുവരുന്നതായി തീർന്നു തന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ വളരെ കഷ്ടത്തിന്റെയും ഭാരത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ഒരു വലിയ ജീവിതത്തോണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും താൻ അറിഞ്ഞ സത്യദൈവത്തെ താൻ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തെ താൻ അന്ത്യത്തോളം മുറുകെ പിടിക്കുകയും നല്ലൊരു അന്ത്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാമല്ലോ വളരെ മുഖ്യത്തിലും ശരീരത്തെ ക്ഷീണമുള്ള അവസ്ഥയിലും പ്രിയമാതാവ് ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് ഒരൺ മണി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വെള്ളം പ്രാപിച്ചാണ് മുടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് സമയമായപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നിത്യ ഭവനത്തിലോട്ട് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഗോനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും വന്ന് ചേർത്തുള്ളൂ അത് ഭവൻ പ്രിയന്റെ ഭവനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് വന്ന് തന്റെ മകളെ തന്റെ നിത്യമായ ഭവനത്തിലോട്ട് ചെറുപ്പനിടയായി തീർന്നു ഈ ലോകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആശ്വാസം താൽക്കാലികവുമാകിയാൽ ദൈവം നോക്കുന്ന ആശ്വാസം നിത്യമാകിയാൽ ആ നിത്യനായ ദൈവത്തിലെ നിത്യമായ ആശ്വാസം പ്രിയ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും എതിർത്താധികൾക്കും സഭക്കാർക്കും ദേശനിവാസികൾക്കും പ്രിയ മാതാവിനെ സ്നേഹിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരുടെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാനം ആലോചന
Pastor Papa Chine, Shunigan. Do you know what they say? None of the other thought is thought on Jaino. He put him to the reward order the Jay. Cardano Nerikina, Yever Kum, Kartavan to Samaya Ayapur, Kartavan to Sunny Lake, the Air Capitrika, Stotram, Kartavi, Bodimaja Kurta Varimbor, Valerian Kajim Paran under Samila, Diana Varetilla, Karna, Yada, and Daru, or Sakalamai, in Atlake, Karnuru and the Konam, Idea Idurno, Anno the Linduri, Kastatin de Imbrayasatin de in Nadil, Gipanda Kona Ideaki. Paying a lever of two anum Kurtau, Kurban Algena, Sotrop, Priya, Matur Avartave, Uru Kaludina Iturnu, Adinda Valamite, Paradia Mutimutum Breasu, Anupan the Kona Vida Iturnu, Kastada Valarian Dirno, Breasing of Valarian Dirno, Avade, Kandani Rode. They use an illicarian or summer pitch, they were so. Jadri Kalangalil, Idizetir in the Vaidangal and the Pratik in the Anuva on the Irno, or Gamon, Vaidangalan or Lore, Amon, one English, Shaji and Yungune, Kardavi, Sovi, Mudalare, Munuverane, Avare, Arthuan, and the Kruvan Algi, Kanani Road, or Gu and the Pratik in the Dathri Lunda Irno. Kathri Galingal, Prati Panda Konodiaki, Kastada Valare and Dirino, Theatre Tare to Kajiru in Ayunde, Kastada, Valare Eri, Karta Vingilum, our Kavarita, Nadiatil, Taladur Panda Kona Kravanagi, Taladur Panda Kona Kravanagi, Poisonal Moon Verunde, our E. I never think of him, boy, color good to the garden of the room. Kartav Kravanalgena is taught from Kartav Ria Amatige, Itari Aswasanalgena is taught from Kastanadan Ravil, Deva Margaru Kartav Kravanalgena is taught from Nidhi Sujana, Kartav Dishu, the Gadwan, Kartavide Akelu, Aina Yangan, and Sudikin, Parapur, Varayar, and Dedicate and Samuel Yane, Jen Kila, Kartav and Kastapurta and Kunduogu. In the Varayarunde, Yingil Alvore, Savoy Panda Kona Ideaki, Karta on the Sunny Lake, Same I bought. Here Kapadu on the Kona Karta Ideaki, Kuningal Guendi, Dari Galangali, Kandi Riki Pratic and Valamite, Kuningal, Avada Kuningalu, Araya Nigri Kapadu and Karta Ideaki and Hans Thotra, Karta and Nigri Kapadu, Vavanagi, Kuningalu Makalu, Yellow Hororo Rumite, I Panda Kona Ideaki and Hans Thotra, Saji and Yunguni. So we are to Pratikino, our Kuendi, Kayandra, Sorkikura, Nalgone, Pratikino, Cardona, Ellery, Angelura, Jugo Organo, Pratikino, Ingle, Masan, Trek, Cardano, Rundangil, our Gura Power, Raza, we are going to get today, Gura Power, and the Connor de Agrame, the Amen. Priya Pamanatil Faga Pakaguan Kartha Vinikim Saba Suriki Pudemichakuja Parayan Anagila 
ഒരൊൻപത് വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കുമ്പഴ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അമ്മച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നരിക്കൽ വന്നതിന് ശേഷം വന്ന് മൂന്ന് അമ്മച്ചിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിപ്പാനിടയായി തീർന്നു അവരുടെ വളരെ സ്നേഹം അനുഭവിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നു ചിന്നമ്മച്ചി മുന്നേ പോയി ഇപ്പം പിറകെ പൊടിമച്ചിയും ദൈവസ്ഥിന് ചേർക്കപ്പെടുവാനിടയായി ഇനി തങ്കമ്മച്ചി ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബപ്രാർത്ഥനകൾ ഓർത്ത് എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പൊടിമച്ചി ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാതെ ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയേ ആയുള്ളൂ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി തീർന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ താമസിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വന്ന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവചനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്നത് പോലെ അല്ല തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്ത് കൈ കിട്ടിയാലും എൻ്റെ ഒരു വിഹിതം പാസ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരുമായിരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മച്ചി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാണോ പാസ്റ്ററെ എന്ന് എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അല്ല ഒരു മാതാവിനെ മറ്റൊന്നും കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ സ്നേഹത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് പലപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ പൊടിയമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെയൊക്കെയും അത് അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരപ്പെട്ടത് തൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവർ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോടൊത്ത് അവർ ദൈവസേനയിൽ ഒരാരാധനയ്ക്ക് കൂടുമോ പാസ്റ്റർ എന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മാനപ്പെടുത്തുവാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും അവർക്ക് നമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനും കഴിയത്തുള്ളൂ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുവോ അതിനപ്പുറം ഒരു നന്മ ലോകത്ത് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള നിശ്ചയമാണ് പൊടിമിച്ചെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സമൂഹത്തിനായാലും സഭയ്ക്കായാലും പ്രാർത്ഥന ഇത് വിശേഷിച്ച് മക്കൾക്കും അതിനേക്കാൾ ഒരു കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയേറെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മാതാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു വാദ അനുഭവിച്ചറിയുവാനെ കൊണ്ടും ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ വില അറിയും എൻ്റെ വില ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ നിലനിർത്തിയത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ഹന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു വെടിമച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്ത ഇനി ഭരിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും ദൈവജനത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കർത്താവ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നിദ്ര എന്നാണ് ഉറക്കം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണം എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഉറക്കം എന്നേ പറയുവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പൂ പോലെ അല്ലെ പുല്ല് പോലെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നാം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊട്ടും നാം ചെയ്യാറുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായ കാര്യം യുവാവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാലാം അധ്യയം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു മൺപുറയിൽ പാർത്ത പുഴുക്കളെ പോലെ ഞെരിഞ്ഞവരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് യോവ് 
തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും അനേക മഹാന്മാർ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അവരുടേത് അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നിസ്സാർവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാധാന്യം അതിന് കൊടുക്കാതെയാണ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു അതിഥി എന്ന് നമ്മൾ കാണൂ സാധിക്കുന്നു മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമയത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് മരണമെന്ന് നമുക്ക് കാണൂ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും മരണം ഉറപ്പാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രിയ പടിയമ്മച്ചി ഈ ലോകത്ത് ദൈവം തനിക്ക് അനുവദിച്ചതായ കാലയളവിൽ തന്നാലാകാവുന്ന നിലയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു തൻ്റെ മക്കളെയും കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറപടിയായി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സാവകാശം കൊടുത്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആമ നിദ്ര പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ മാതാവിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നാൽ അതിൽപ്പുറം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ലോകത്ത് ചെയ്യുവാനില്ല പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല ന്യൂനതകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനും പറയുവാനും കഴിയും എന്നാൽ നല്ലതിനെ കണ്ടെത്തുവാനും നല്ലതിനെ അനുകരിക്കുവാനും നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ സൂത്രം നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രിയ മാതാവ് വെച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരു എന്താ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ദാവിത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിടയായി തീർന്നു തൻ്റെ മകൻ മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ താൻ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു തൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപവാസമൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് താൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നിടയായി അപ്പോൾ തൻ്റെ സഹ സേവകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവനെ കാണുവാനേ സാധ്യമായി തീരത്തുള്ളൂ എന്ന് ദാവിത് പറയുവാനിടയായി തുറന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ഈ മാതാവിനെ പൊടിമിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി അങ്ങ് ചെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കർത്താവ് മേഘപ്രത്യക്ഷതയിൽ വീണ്ടും വരാമെന്ന് വാക്ക് എന്ന കർത്താവ് മേഘപ്രത്യക്ഷ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധ പ്രിയ മാതാവിനെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇത്തത്തോളം സമയം അനുവദിച്ചെന്ന ആ സഭയ്ക്കും എൻ്റെ വന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ എറണാകുളത്ത് എൻ ഡി സി ചർച്ചിൻ്റെ ൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനുമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓമേൻ
ഭവനാംഗങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ ചാർച്ചക്കാർ ദേശവാസികൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള വന്ദനം ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ പുടിയമാമയുടെ ദേഹവിയോഗം ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് വളരെ പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടായത് നാളുകൾക്കും വർഷങ്ങൾക്കും മുൻപ് പ്രിയ മാതാവുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ തക്കണമിടയായി എൻ്റെ പിതാവ് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പാസ്റ്റർ ആർത്തങ്കച്ചൻ കുതിരച്ചിറയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസ്യമാർ ചിലർ കുതിരച്ചിറ എ ജി സഭയിൽ കടന്നു വന്ന ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആത്മീയ ആരാധനയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരുകയും ചെയ്തത് അന്നാണ് പ്രിയ മാതാവിനെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നത് ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ വരുവാനുള്ള കാരണം ദൈവവചനത്തോടുള്ള ആർത്ഥിയും ആത്മനിർവലുള്ള ആരാധനയോടുമുള്ള കവലീയ താല്പര്യവുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ പിതാവ് നരിക്കൽ എ ജി സഭയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോഴും പ്രിയ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആമേ പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസ്മാർ അവിടെയും കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ ദുഃഖത്തിലും വളരെ വേദനയിലും കഴിയുന്ന പ്രിയ മക്കളെ അതായത് കൊച്ചുമക്കളെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയ മാതാവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിത്യതയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നും പറയാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ലാസറിൻ്റെ മരണത്തെങ്കിൽ ആ വൃത്താന്തം കേട്ട കർത്താവ് ആദ്യം ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകളാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിത്ര കൊള്ളുന്നു ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു വിശ്രമത്തിനായി പ്രിയ മാതാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ടു ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നു വരുന്നത് പോലെ പ്രിയ മാതാവ് ഉണർന്നു വരുന്ന ഒരു ശോഭന ദിനമുണ്ട് ആ നല്ല ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിനം നമ്മുടെ പ്രിയ മാതാവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കണ്ടത് ശാരീരത്തിൽ ഒത്തിരി ബലഹീനതയായിട്ടാണ് ഒത്തിരി കണ്ണുനീര് ഈ മാതാവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വേദനകൾ ഈ മാതാവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞെരുക്കങ്ങൾ പട്ടിണി കഷ്ടത ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് കാണാം ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒത്തിരി മേഖലകൾ ഈ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ മാതാവിനുണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ പ്രിയ മാതാവ് ആ സമയം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്ന് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊച്ചുമക്കളിൽ തലമുറകളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണുവാൻ ദൈവം ഈ മാതാവിന് ഭാഗ്യം നൽകി ആ അനുഗ്രഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗവ്യാപകമായ ഈ ലോകത്തു നിന്നും കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തു നിന്നും ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ആ നല്ല കർത്തൃ സബിതത്തിലേക്ക് പ്രിയ മാതാവിനെ ദൈവം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് പ്രിയ കർത്താമരുടെ ദാസൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് ഒരുപാട് ഈ ഭവനത്തെ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചത് ഈ മാതാവിൻ്റെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് തലമുറകളെ അർഹിക്കാത്ത നിലകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇടിവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കണ്ണി അകന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വിടവ് നികത്തുവാൻ ഈ ഭവനാംഗങ്ങൾ തയ്യാറാകണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തലമുറ തലമുറയായി നീ എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് പറയുവാൻ 
തലമുറകളെ ആ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം വിശ്വാസത്തിന് വില കൊടുത്ത് വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനും വില കൊടുത്ത് വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ മാതാവിനെ ഈ നിലയിലല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തേജസ്സോടെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ നിരയിൽ പ്രിയ മാതാവിനെയും തേജസ്സോടെ നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ സംസ്കൊണ്ടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലുള്ള പ്രേട്ടവർ ചർച്ചിൻ്റെയും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുഃഖം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഭവനാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവീക സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ദൈവദാസൻ ഇരിക്കാമല്ലോ അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർണ്ണമായി സമയം വരെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം വിലപ്പെട്ട സമയം വേർതിരിച്ചു തന്ന ദൈവദാസനോട് ദൈവസഭയുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പത്രോ സുഭാഷ്ണ കർത്താവിൻ്റെ പനനാമ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പകൽക്കാലം പ്രിയ അമ്മച്ചയുടെ വേറെ വാർഡിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കടന്നു വരാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ഓർജ്ജ സ്തുതിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കടന്നു വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ അല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇന്നലെ സ്തോത്രം ഇന്നലെയും വിസ്വാർ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ഇടിയായി തുറന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ഓർജ്ജ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ അമ്മച്ചയായിട്ടുള്ള ആയ ആ ബന്ധം പരിചയം നരിക്ക സഭയിൽ തോതി ഇവിടുത്തെ തോമസ് ഭാഷയുടെ സഭയെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന കാലം മുതലാണ് ഈ സഭയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടിയാ തുറന്നത് അന്ന് മുതൽ അമ്മച്ചയെ കാണുവാൻ കാണുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള മകളായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആര് വന്നാലും വിളിച്ച് കയറ്റി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ വെറും കൈയോടെ അയക്കത്തില്ല ദേവദാസന്മാരെ മാനിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു മാതാവായി എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷണത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് തൻ്റെ മകൾക്ക് ഇടയാക്കി ഓർഞ്ഞു അതുപോലെ ചോദിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രമെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ഈ ആ സ്തോത്രം അനുഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കർത്താവ് സ്തോത്രം എന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ദൈവം പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നാം കടന്നു പോകേണ്ട രാഗിയാൽ നാം ഇപ്പോഴും ഒരുക്കോളം രാ തീരണമെന്ന് ദൈവജനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവ് ദൻഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് ഉയർത്തിക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനെ എതിർപ്പാൻ ആമയ കല്ലിന് സ്തോത്രം എതിരപ്പാൻ ആമയ ഇടിയായി തീരും പ്രീത കല്ലിന് ആ സമയത്ത് പ്രിയ മാതാവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്നുള്ളായ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് കലേലിയ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർക്കാണ് ആമയ ഭാഗ്യവരായി തീരുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൽ ജനി മരിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആമയ ഒരു നിശ്ചിത നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേദോസത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകിയാലും യമ വേർപാട് ആമ ദുഃഖത്തിനല്ല ആമ കല്ലിൽ ദൈവം സ്തോത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ആ നിത്യഭവനത്തിലേക്ക് പേര് പിടിച്ചിരിക്കുകയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുക യാത്രയിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ആമ യേശു ക്രിസ്തുനാമത്തെ ഭവനം അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നതായ പ്രിയ ഭവനത്തിനും അല്ലെ സ്തോത്രം ആമയുടെ അനുശോചനം ആമയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവനാമത്തിൽ വന്ന അറിയിച്ചോടെ വാക്കുന്നു ലഭിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒരു കാലം കൂടി കൊയറാലപിക്ക
ശരീരത്തിൽ ആസകലം 
വ്രണം ബാധിച്ച് കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ലാസർ ധനവാന് മുമ്പേ മരിക്കുകയും അവൻ അബ്രഹാം എന്ന പറുദീസയിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന പറുദീസയിൽ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് നിത്യവിശ്രമത്തിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ പ്രതീസയിൽ മറ്റൊരുവൻ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കാത്ത ആരും മരിച്ചാൽ പോകുന്നത് യാതന എന്ന സ്ഥലം അത് ഭൂമിക്ക് അടിയിലാണ് ആ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ധനവാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമേ ഈ ലാസറിനെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്കൊന്ന് അയക്കണം വെറുതെ അല്ല അവൻ്റെ കുഞ്ഞു വിരലിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും എൻ്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അയക്കണം നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു യാതന സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് തീജാലയുടെ അനുഭവമാണ് അവിടെ നരകമല്ല നരകത്തിന് ത നരകത്തെ തള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് യാതന സ്ഥലമാണ് ദാഹിച്ച് വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഒരു തോട് ഒരു നദി ഒഴുക്കി കൊടുത്താലും അവൻ്റെ ദാഹം തീരില്ല പക്ഷേ ഇവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ് അവൻ്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അങ്ങനെ അവൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിച്ച് അവൻ സത്യത്തിൽ അവൻ ചോദിക്കേണ്ടത് അവൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരു നദിയാണ് പക്ഷേ അവൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അതിനു പോലുമുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല ആ സാധ്യത മങ്ങി അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അടുത്ത അവൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എനിക്കിനി അഞ്ച് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ട് ഈ ലാസറിനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് അയക്കണം അപ്പം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇവൻ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നരകയാതനെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടന്ന് അലറി കൂവേണ്ടുന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ് വെള്ളമില്ലാത്തൊരു പൊട്ടക്കനിറ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അകപ്പെട്ടാൽ നേരം ആ രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി അവൻ്റെ കാലും കൈ ഒടിഞ്ഞു പോയി വീഴ്ചയിൽ അവൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രഭാതത്തിൽ ആരുടെയൊക്കെ കാലച്ച കെട്ടപ്പോൾ അവൻ അലറി നിലവിളിക്കുകയാണ് ഈ ശബ്ദം കേട്ട് ആളുകൾ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുവൻ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് അവൻ വിളിച്ചു പോകുന്ന എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളവും അല്പം ആഹാരവും കൊണ്ട് തരണമെന്നാണോ അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ നാം വിളിക്കുന്നേ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഇതാണ് അവൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ യാതന സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വേണം ആ സാധ്യത മങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അവനെ അയക്കണം എന്നാലും എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു രക്ഷയില്ല ആ സാധ്യത ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അവനിനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽ ഒരു വിടുതലില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവക്കളെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അബ്രഹാം ധനവാനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ നിൻ്റെ ആയുസിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചു ലാസറോ തിന്മ അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ ലാസർ ഇപ്പോൾ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നു നീയോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണേ അബ്രഹാം ലാസൻ ധനവനോട് പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ ആയുസിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചു ലാസറോ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ തിന്മ അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ ലാസർ ഇപ്പോൾ സുഖം ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നു നീയോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ മരണശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അബ്രഹാം ലാസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നു 
Angin yang anggil, nama le bete, kaji jadi bersam wangi poye ini madaw, surgiya perdi sil, Kristu bilul lahshwa sam prabi cion diri kugian. Atarbar ke san dosham da kai ditil, amen. Na dana mana kurcuh beri an, aben ipol beya dana ane pobi kuno. Dana wan ini logat tili jiwi ciri na pol, aben lahshwa sam ayirnu, san dosham ayirnu. Sampel samarthama ayer itu, percaya itu talkkali gama ayer itu. Malah itu talkkali gama ayer itu. Percaya ipol apa bedanya ni bagi kita itu ananda ma ya bedanya. Orang kiri mabasa ini kiat ta bedanya. Enam lasar, ilogat itu jiwit cepol, apa yang dihiri itu til, uttri uttri tin magal, apa yang manusiluir bad tin magal ini bagi kita ni bando. Aduh bandu jenengal dengan charge kari dengan. Abang itu syair ini kerana orang orang ini nak ke uttri tinma kalau ni bawa ikut ni bawa. Percaya, ah tinma tal kali gak mai dino. Percaya, ini pola ban ananda ma ya aswasan kai kulu gugi ana. Aswasan tu nuri kelu matan sambawa ikut ni dila. Abang Kristu bela aswasan ganda teri kugi ana. Enne ini wajan sedih kena priya desus nehi kalle. Nama mari cah dua sal teh kan pukul nado. Orang nitya maya beda ni lek, macam mana nitya maya aswasat lek. Ini dua beri terangnya dekat dengan nama. Nama kita jiwida mana, nama apa dah titik nado. Nerek bilang dengan surga bilang dengan keparan, ilogat tilburde, wadic, tarkic, sameng kalai nautiri berunda. Pache, nama uru kairi morkuga, marana selesa, nama apa dah pukul benda nama ni cik inda dana. Ia logat itu, nama kengennya jiwikya, air itu jodih kila. Nama kita istimewa itu boleh jiwikya, baca. Beranak tu mai beda ni, adine pinil lundan na, nama urik kila maranu bogeri tu. Adurik kila marat tu beda ni an. Abad tu adurik kila ndesik kian kadi illa. Ia dana wan awisya pernah tu, urik kairin cie an, mende anje sahodar mari niim, ende bintil lundan. Abir manusia antara mila tu abir agel, abir iwi salat tek beran pade illa. Apol. Nitya maya, yang dana salat itu cillen dah, ye itu urupin deh nilai beli ingo tarum beredar deh, enak. Perisalo. As salat itu urupin beran istop pernah nila. Atterak ke bihgera mana, atterak ke bayanek mana, atterak ke kudiya abaste an, yang dana salam. Enal, ini wajan pergera, jiwic. Kristu bil visusicu, Kristu bil merikin na yaitur bhaktin deh mawasta, nairte nang kanda tu bole aishwa saman, aduhri kilo mawasta hari kaya tadaan, priya kartu dah sepudia mici, ilokatilo tiri tin magal ane bawa bicu ristriya, urbaad abrakam paran tu bole utiri tin magal ilokatilo ane bawa bicu, pache atin matal kali ke mai dino, ipol ananda ma aishwa samprabi pan. Kerana anda dah si kerja dalam sam, ini syarikat kita terangi pergi. Pride maklui, dalam laluk cendeki orang itu maranam ingat berindu radati anak, nuri kilam allah katoh. Maranam ingat orang itu keri berindu allah maranam ibu dan na ulil ni na porot tuh berindu dah. Adakah nama maranam? Kodi mati itu orang itu. Nampol yang hari kita kodi mati itu orang itu omlet teri kena, nuri kilam allah. Adun ada adat teri kunjine mana? Adanya anak kodi mati itu nanti. Percaya anak mati kodi itu, talak talak kodi itu, kuda talu beri patu iru itu, patam bodoh besan kerja import. Beri mati kunjung iru apa pete belil beri. Porto pogan ayat ada anak thod anak itu. A thod anak kumbenta. Adur waste an. Adah evidenggiling guna marawi jayu. Thod benta. Percaya. A thod ini nanti belil beri mana jiwa yang gote boi ayat nama cendhi kan. Itu anak orang manusia ni awasta. Ini tuh sih diri ramai, ini tuh tuh tuod an, jiwan yang wakik ini tuh tuod an. Ini tuod, ini tuodil nunda, ini kuodil nunda, damar da jiwan porot tu berenda dana maranam. Aduh beril nunda ninyo tu berenda alia, agat tu nunda porot tu berenda dana. Besi ini tuod beriti jiwan porot tu bogum bol, a jiwan engot tu boi yenda, nama nama tenne velai iritanam. 
അത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ അതിനുശേഷമുള്ള വിലയിരുത്തലിനോ റിക്വസ്റ്റുകൾക്കോ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിലയുമില്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വിലയില്ല നാം ശരീരത്തിൽ ജീവനൊടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ട നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള വചനം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഈ ലോകത്തിൽ പത്ത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ വയസ്സോളം ജീവിച്ചു നല്ലൊരു അന്ത്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി പ്ര പ്രതികൂലങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിക്കുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചു ഭക്തയായി ജീവിച്ചു ഒത്തിരി കണ്ണുനീര് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അതെല്ലാം മാറി നിത്യതയിൽ നിത്യ വിശ വിശ്രമത്തിനായി നിത്യാശ്വാസം കൊള്ളുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകാലം ഓർപ്പിക്കുന്നു നരിക്കൽ കല്ലടമുക്ക് പ്രയർ സെല്ലിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ രക്തബന്ധങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന് മഹത്വം ഈ നരിക്കൽ ബിനുപാസ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രയറിലാണ് പ്രിയാമശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു പരിചയം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നത് അന്ന് മുതൽ അമ്മച്ചയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അമ്മച്ചയ്ക്ക് എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചയുടെ ദുഃഖം അമ്മച്ചയുടെ വേർപാട് ഈ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ദുഃഖമായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോബയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ അമ്മച്ചയുടെ മരണം ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒരു മരണമാണ് അമ്മച്ചയെ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ ചെന്ന് കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസമിതി ആമേ ദൈവധനു സൂത്രം ഇപ്പോൾ കൊയറൊരു ഗാനം
ദൈവനാമ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ നിര്യാണത്തോളം ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മധ്യത്തിൽ എനിക്കുമായിരിപ്പ എൻ്റെ കാണാം ദൈവമായ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേക നാളുകളുടെ പരിചയമാണ് ഈ അമ്മച്ചിയുമായിട്ട് എനിക്ക് കുടുംബത്തിനുമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെയും വളരെ സന്തോഷവതിയായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും വിശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് ഒരു അഞ്ച് മണിയായപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇന്നതുപോലെ പ്രിയ മാതാവ് ഈ ലോകത്തെ വിട്ട് കടന്നു പോയ കാര്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എപ്പോഴും നന്ദോടത്തോടെ ഇരിക്കണം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും നന്ദി പറയണമെന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എനിക്ക് ചെറുപ്പകാലം വരെ അറിയാം ഇ എം എച്ച് കടന്നു വന്ന നാൾ വലിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നാൾ മുതൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് കാണാനും ആ സന്ദർ വളരെ വേദന ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെയൊന്നും തളർന്നു പോകാതെ നമ്മളെ വളർത്തുന്ന ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെയും കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തകർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ അവർ തളർന്നു പോകും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവർ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അവരതോടു കൂടി അവർ തളർന്നു പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഈ അമ്മച്ചി നമുക്ക് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് തന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് വന്ന നാൾ മുതൽ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അതിനെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ട് ആ കരം പിടിച്ച് അവിടുത്തെ ജയം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് എപ്പോഴും ഇതിലെ കടന്നു പോയാലും ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ സ്ഥിരോത്സാഹമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന മലയുടെ ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് അമ്മച്ചി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആ മല കയറി അവിടെ പോയി ആ ജോലികളെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്മ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പ്രത്യാശ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതെ തകർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു പാഠമാണ് അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നരിക്കൽ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ നരിക്കൽ ശാഖയുടെ പേരുള്ള എല്ലാ അനുശോചനവും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ വേദനയിൽ ദുഃഖത്തിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സർവ്യക്തനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപസരി ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പേരുള്ള അനുശോചനം ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രിയ വാത്സല്യ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യാസമയത്തും വന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാവസരം ഒരുക്കി ഈ പ്രിയ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല മാതാവായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മക്കളുടെ ഭവനത്തിലൊക്കെ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ വന്ന് സംബന്ധിക്കുക പതിവായിരുന്നു എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അന്യോന്യം സംസാരിച്ചാണ് മടങ്ങിപ്പോകാറുള്ളത് എന്നാൽ മാനുഷിക നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകുമെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു വിവാഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വൈകിട്ട് ഈ വാർത്തയാണ് കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീയത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ആരംഭത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പിന്നെ തേതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന്
നമ്മളെല്ലാം ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പോകേണ്ടവരാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ വഴിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നിശ്ചയമാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അത് നിശ്ചയം ആ നാളും നാഴികയും നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണവും നമ്മൾ എപ്പോൾ മരിക്കും എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയും സുരക്ഷിതമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നല്ലോ മരണം എങ്ങനെ എപ്രകാരം ഏത് വിധം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മരണം ഗോപിക്ക് വിലേറിയതാകുന്നു ഈ പ്രിയ മാതാവ് പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് അവസരമൊരുക്കി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മക്കൾക്ക് മരുമക്കൾക്ക് കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ ദുഃഖം കാണും സാരമില്ല ഈ പ്രിയ മാതാവിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിവിടെ നിർത്തുന്നു ഞാനായിരിക്കുന്ന അസംബ്ലി സുഖോട്ട് നരിക്കൽ സഭയിൽ ഈ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സോബി തൻ്റെ കുടുംബം ഷാജി തൻ്റെ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി തുടരുന്നു നിലകൊള്ളുന്നു അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു നരിക്കൽ ഏ ജി സഭയുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാവിധമായ ദുഃഖവും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ വിരമിക്കുന്നു സമയം തന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന് പ്രതികാരമുള്ള നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഓമേൻ താങ്ക് യു പിന്മോഹത്വം പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടുകളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ഈ കുടുംബത്തെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നൽകുവാനും ദീപനെ ഇടയാക്കിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ മാതാവ് ഈ ദേശത്തെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയോ അറിയാനിടയായി തീർന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച മക്കളെയും കുഞ്ഞുമക്കളെയും എല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തിലും പത്യോപദേശത്തിലും വളർത്തുവാനും ദിവസനയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അവരെ ആത്മീയതയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് പ്രിയ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പൂർണ്ണമായും സാധിച്ചെടുത്തു എന്നെനിക്ക് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നു ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ചാർച്ചക്കാർക്കും ബന്ധുമിത്താദികൾക്കും ദേശനിവാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭാരതീപുരം ദൈവസഭ ചർച്ചക്രൈസ് ദൈവസഭയുടെ പേരിലും എൻ്റെയും പ്രത്യാശയും പ്രാർത്ഥനയും ഈ ധാരണത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാഥന് നന്ദിയേറത്തോട് സ്തോത്രവിന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കരള കുടുംബത്തെ അഞ്ചപ്പന്മാർ പെങ്ങന്മാർ കൂടിയാണ് ഇവിടെ താമസമായത് ലാസ്റ്റ് മുണിയപ്പച്ചൻ്റെ മൂത്ത മരുമകളാണ് നിദ്രമറാവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിനകത്ത് രണ്ട് ആൺമക്കരും ഒരു മരുമകളും ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാം ദൈവന്തപ്രാൻ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അവരാ പ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു സഹോദരി സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന സഭയ വ്യക്തിയും ചർച്ചക്രസിൻ്റെ സഭയിലെ സ്തോത്ര മെമ്പറും ഞാൻ ഈ സഭ ഈ കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അപ്പൻ്റെ കൊച്ചുമകളുമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം എനിക്ക് ഈ സമയം തന്ന കൃപയ്ക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാതാവ് ഈ ഭവനത്ത് വന്ന നാൾ മുതൽ പിന്നെ യാതിവരെയും ഈ ഭവനത്തെ വിളക്കായിരുന്നു ഞാനത് ഇന്നലെ സകല ദൈവസ്ഥലിൽ സമർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ വിളക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് വിളക്ക് കെട്ടി കെട്ടുപോകാതെ ആലയത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിളക്ക് എന്നെ ഒഴിച്ച് അത് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിശബ്ദമായ മാതാവ് കാണിച്ചിട്ട് പോയ വഴി ഈ മാതാവ് ഒരു നല്ലൊരു വഴിയാണ് കാണിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക ചൂട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ കാണിച്ചു ആ മാർ മാതൃക കാഴ്ചയുടനെ ഈ മാതാവും തൻ്റെ പൈതങ്ങൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ദേശത്തും സഭയ്ക്കും ഒരു ദാസിയായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന തരണത്തിൽ പറയാതിരിപ്പാൻ പറയാതില്ല 
ഇല്ല ആരും മരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാ നല്ല സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞതാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ജൈ ദൈവത്തിൽ ജനിക്കണം ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൽ മരിക്കണം ദൈവത്തിൽ ഉയർപ്പുണ്ട് പ്രൈസലോ അതിനാ ജനം കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി പ്രത്യാശ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ യോഗോപ ദൈവം ഒരു നാൾ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കയില്ല നല്ലൊരു പിതാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അവ സ്ഥലം ഒരു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഈ സ്തോത്രം പൊടിയമ്മ ശവമേലെ കയറി വരികയാണേ ആ ഭവനം ഒരുക്കി കഴിയും ആസി കടന്നുപോയി ട്വന്റി ട്വന്റി മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആരാധിച്ചു പിന്നീട് പതിനാലാം തീയതി ചർച്ച് കോവിഡ് മാത്രം ചർച്ചെല്ലാം അടച്ചു പക്ഷേ ആ സ്തോത്രം ഈ പിന്നീട് അമ്മച്ചേരി കാണാൻ കോവിഡ് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ചോട്ടും കാണുവാൻ പോകാൻ പറ്റത്തുമില്ല എൻ്റെ കൈക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥ കൈ ഒടിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഭവനത്ത് അഞ്ച് മാസം വിരുന്നു ക്ഷീണ എൻ്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴെന്ന് അറിഞ്ഞ് അമ്മച്ച് ഇവിടെ ഇല്ല കോട്ടവട്ടെന്നാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് അമ്മച്ച് ഒന്ന് കാണണം ഡൽഹി വെച്ച് വിചാരിച്ചു ഒരു മാതാവിൻ്റെ എന്താണെന്ന് എന്താണ് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റും അവർ തക്കാലിടത്ത് എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടതാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് അമ്മച്ച് കാണാൻ പോകാനും നമ്മുടെ രാജ്മോഹനും മുമ്പ് അസുഖപ്പെട്ട കുഞ്ഞാമ്മാച്ചൻ്റെ രാജ്മോഹനും ഷെയറിയും കൂടെ പറഞ്ഞു അവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മച്ച് അത് കാണണമെന്ന് സ്ഥലം ഞാൻ വീട് അറിയത്തുമില്ല പക്ഷെ അവർ ഓഫനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് അമ്മച്ച് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഒരു പ്രത്യാശ പറഞ്ഞു മക്കളെ നാളെ എനിക്ക് വിശ്വാസർമ്മി തുടങ്ങിയാണ് ആമി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവപ്രാർത്ഥി വെളിപ്പെട്ടെ എന്ന് സ്തോത്രം ഈ മാതാവിൻ്റെ സ്വാമി നല്ല പ്രത്യാശയോടെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഈ പ്രത്യാശ കൈവരിക്കത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര നാളി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു മൂന്ന് മക്കളെ വളർത്തി കൊച്ചുമക്കളെ അതാതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തു എല്ലാം ചെയ്തു ഒരു നന്മ ഈ മാതാവിന് കാണാൻ സാധായിച്ചു അവക്കൾ അത്രയോ പേർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ഇത് കാണാതിരിക്കുന്നത് എത്രയോ പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കാണുവാൻ ഒരു കുടുംബം ഈ ഈ ദേശത്തെ ഈ ദാസയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ ക്രമിക്കായി പൊന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് വധം പറയുന്ന പ്രകാരം പാട്ട് പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ ആദ്യം പതിനാറാമത്തെ അത് പറയുന്നു എവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പകാ കട്ടത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ഒരു ദാസിയാകുന്നു കുഞ്ഞാണ് രക്തം തൻ്റെ അങ്കി വെളിപ്പിച്ചു സ്തോത്രം ഒരു ദാസിയാണെന്ന് സാക്ഷി പറയുന്ന ദൈവനെ ഇടയാക്കുന്ന ഗുരുവിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം വിലപ്പെടുത്തേണ്ട സ്തോത്രം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാൽ കണഞ്ഞിരില്ല ദുഃഖമില്ല മുറവിളയില്ല എല്ലാ സന്തോഷം അവിടെ നിത്യ ആമീ പൊടി വെച്ച് അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കും ഒരു കണ്ണീരില്ലാത്ത ദേശത്തെ സ്തോത്രം വിശപ്പില്ല ദാഹമില്ല ഒന്നുമില്ല ദേശത്തെ പ്രിയനുമായിട്ടൊരുമിച്ച് അവിടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ യുഗങ്ങളെ പറയാക്കത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യുഗങ്ങൾ ആ യുഗമായ ആനന്ദ മാനന്ദമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സ്തോത്രം ഇതൊന്നും പിടിമച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തൻ്റെ മക്കളോട് പറയുകയാണ് മൂന്നുപേരോട് സ്തോത്രങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ കുടുംബം കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം ഭയത്തോടും വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തെ പട്ടകാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം കാക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പാലവളെ പറയുകയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് <laughs> 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 കൊച്ചുമക്കൾ ആരും ഇവിടെ മക്കൾ അവിടെ ആർ താമസിക്കുന്നു ഈ ഇവിടെ നീക്കാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ദൈവസ്ഥന സ്വഭായ സ്വഭായോഗത്തിന് ഏവരും വരണമെന്ന് ഇവിടെ ആഹ്വാനം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല സ്തോത്രം സന്തോഷിച്ച് നിത്യദേവൻ ഭവാൻ നഗരം ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഈ മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യാശ നമ്മൾക്ക് സ്തോത്രം കിട്ടിയത് ഈ പ്രത്യാശ ഒരു നാൾ കെട്ടുപോകരുത് ഭയത്തിന് പറയാനെന്നെ എനിക്ക് സ്തോത്രമല്ല ഇത് പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉണർ സർവീസ് നടക്കണോ ഏവർക്കും പറയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓ ആ വെച്ച് കടന്നു പോയോ വളരെ കട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനും അറിയാം കുഞ്ഞിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രംഗങ്ങളെല്ലാം കാണും സ്തോത്രം ദൈവം അവരെ വിലപ്പെടുത്തി അവൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിത്തലി മാതാവ് കാണുമെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫോൺ വരാൻ സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ഇപ്രാവി ന
കൂടിയോ ദൈവ സവാളം അവിടെ നടത്തട്ടെ മക്കളെ കൊച്ചു മക്കളെയും അതിൻ്റെ മക്കളെ കാണുവാൻ ഈ മാതാവിന് സഹായിച്ചു യാഫാ സ്തോത്രൻ ഇപ്രകാരമല്ല യാഫാ സഹായിച്ച ദൈവത്തെ പിന്നെ പിന്നെയും ഇത് കാഴ്ചകൾ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കുടുംബ കൊച്ചു മക്കളുമുണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിന് പിന്നെ പിന്നെയും മുന്നേറണമെന്ന് ഇല്ല നല്ല പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം വിധത്തിൽ വിശുദ്ധ തികച്ചുണ്ട് അവൻ്റെ പട്ടകാൻ ചുമക്കുന്ന മക്കളെ തീരുവന്തുകണം ഈ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടർന്ന് ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഏവരും ആ വിനേവരും ഒരേ കൊല്ലട്ടെ ഒരാഴ്ച അല്ല ഒരു ദിവസമല്ല നിത്തവരെയും നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്ന വരെയും ഈ സന്തോഷി ഭവനത്ത് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തോത്രമല്ല ഇത്തരണത്തിൽ സ്തോത്രം ഈ സമാധാനവും ലോകം സമാധാനം ദൈവ സമാധാനം മക്കൾക്കും കൊച്ചു മക്കൾക്കും ദുഃഖിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയം തന്നതായ കത്തദാസൻ കുടുംബം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടെ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും വീണ്ടും പറഞ്ഞ കത്താവ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവപാതകത്തിലേക്ക് എന്നെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നരിക്കൽ മണ്ഡലത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജോർജ് കുട്ടി അവറുകളും നമ്മുടെ ആശ്വാസം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ പകൽക്കാലവും മഴച്ചപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സഹോദരി എങ്ങനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാവർത്തിയനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ മൂന്നാണുങ്ങൾ രണ്ട് പെൺ രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം അമ്മയ്ക്ക് ഉപകരമായിട്ട് തുല്യമായി ഏതാവശ്യങ്ങൾ കൂടി വരുവാനും കാര്യങ്ങൾ കറങ്ങി ഇപ്പം ഈ പരിമൊക്കെ വണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചു നീയോളം ദൈവം നടത്തിയതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിലുപരിയായി ഒന്ന് പറയുവാനുള്ള ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സഹോദരി മുഖേനയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുനനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടും മാറാകട്ടെ പല പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ സഹോദരി കടന്നു പോയ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നെല്ലാം ദൈവം അവിടുന്ന് നിലനിർത്തിയതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഭവനത്ത് വരുവാനും ഞങ്ങൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിപ്പാനിടയായി എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒന്നിനും മറുപടി കിട്ടാതെ പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചന്തവിതമായി അതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ മറുപടി തരുന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് വേണ്ട ഒരു ഭവനത്ത് വന്നാലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എപ്പോഴും അങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേശത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയായി കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് മതി വരികയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കല്ലിയ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആഴ്ച ഓർ അവിടെ വരികയും അവിടെ ഓടി വരികയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒരു കറി വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരാഴ്ചകളത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രിയ സഹോദരി ചെയ്തു തന്നിട്ടാണ് പോരുന്നത് അത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടാടും പ്രയാസം കൂടെ കടന്നു പോയതായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ്റെ പുനനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ഈ സഹോദരിയെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ പോർ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ പോര പറയുവാൻ അത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ഓരോ ദിവസവും വേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഓതിത്തന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അതിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് കാണുവാനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂകി തരുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സഹോദരി ഒരു അമ്മയായി ഒരു നല്ല ഒരു പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഓതി തരുന്ന ഒരു മാതാവായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നുവരെയും കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാതാവിന് സാലേലിയ പ്രിയമച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവ് വഴി ഒരുക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചവരെ കാട്ടി മുമ്പേ ഞാൻ പോകേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലയ്യ വളരെ പ്രയാസത്തിനും പ്രയാസത്തിനുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ കാട്ടി മുമ്പേ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്
ഞങ്ങൾക്കും കടന്നു വരാൻ ദൈവിടയാക്കി പ്രിയ അമ്മച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബപരമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും എല്ലാം പ്രിയ കളപ്പാടൽ അമ്മച്ചയാണ് നാല് ദിവസം മുമ്പ് അമ്മച്ച എനിക്കും കാണുവാനും സംസാരിക്കാൻ എല്ലാം ഇടയായി എല്ലാം ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് പാലക്കാലം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പേരിലും അനുശോചനം ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിലുള്ള അഭിനന്ദ ആദരാഞ്ജലികളും യു ഡി എഫിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു യുടെ വേർപാടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ അമ്മ ഞാനിവിടെ ഈ ദേശത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കടന്നു വരുവാനിടയായി എന്നാൽ ഒട്ടി അമ്മച്ചെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഭവനത്തിലൊന്നും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സുഖമില്ലാതായി എന്നറിയുവാനിടയായി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലായപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ അമ്മച്ചെ പറയാനിടയായെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയാനിടയായി സുകുമാരൻ ഭാഷയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി അങ്ങനെ എന്നിൽ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലാനിടയായി എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാനിടയായി അതിനുശേഷമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവർ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മച്ചി താൻ പ്രിയം വെച്ച ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാനിടയായി സ്തോത്രം വചനം പറയുന്നു യോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ എന്ന് അതിന് മറുപടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെ പറയാനിടയായി ജീവിച്ചിരുന്ന് കർത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരിക്കലും മരണം കാണുകയില്ല അവൻ മരിച്ചാലും വീണ്ടും ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആരും മരിക്കുകയില്ല എന്ന ആ മേൻ സ്തോത്രം പൊടി പണ്ടായിരുന്ന പോലെ പൊടിയിലേക്ക് ചേരുന്നു ആത്മാവ് അതിനെ അയച്ച ദൈവത്തിനിടയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ അമ്മച്ച യാത്രയായിരിക്കുന്നു ഈ അമ്മച്ചയുടെ യാത്ര എപ്പോൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായ തീരുവാൻ ദൈവമിടയാകട്ടെ ദുഃഖത്തിലാടിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നരികൾ രഹബോധ മനസ്സിലാകുന്ന ദൈവസഭയുടെയും പേരിലുള്ള പ്രത്യാശയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം അനുഭവിച്ച കർത്തദാസന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓമേ ദൈവത്തിന് ദൈവദരിതാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ മാതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തോട് ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്രവബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ദൈവം അവരെ നിറയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരറിവ് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവം നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരവസാനമല്ല നമ്മെല്ലാവരും പ്രിയ മാതാവിന് ഒരു യാത്രയപ്പ് നൽകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടം കൊണ്ട് ഈ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് പാർത്ത് ദൈവനാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പാൻ 
പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ പ്രിയമാതാവിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു ആ പ്രത്യാശയുടെ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതൊരവസാനമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ചിന്തിച്ചു ഈ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു പുതിയൊരു ജീവിതം കർത്താവ് പ്രിയദാസിക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ വരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവിൽ മരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി കർത്താവിൽ ജനിച്ച് കർത്താവിൽ ജീവിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി കർത്താവിൽ മരിപ്പാനും ദൈവം ഇടയാക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിങ്കൽ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ജയിച്ച പാതാളത്തെ ജയിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗോന്നതങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അരുമനാഥനെ കാണുവാൻ പ്രിയ മാതാവും പ്രത്യാശയോടെ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട് സർവ്വബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പത്തനാപുരം സഭയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സമയത്തെ വേർതിരിച്ചു തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്ന ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹനിധിയായ ഈ വാത്സല്യ മാതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പൗര പ്രമുഖരെ എല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു വാത്സല്യ മാതാവിനെ സഭയുടെ പൊതുക്കൂട്ടായ്മകളിൽ കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ ക്ലേശത്തെ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കുറവ് ചെയ്തു തനേറ്റം പ്രിയം വെച്ച നല്ല വീട്ടിലേക്ക് വാത്സല്യ മാതാവ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ദേശത്ത് വളരെ സാക്ഷ്യമുള്ള ദൈവവൈദ്യലായി മാതൃകപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ വത്സലി മാതാവിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു എനിക്ക് മുമ്പ് അനുശോചനം അറിയിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസാനമല്ല ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച കരങ്ങളെക്കാൾ മൃദുത്വമേറിയ കരങ്ങൾ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ കരവലയത്തിലേക്ക് വത്സല്യ മാതാവ് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത സങ്കടങ്ങളില്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു നല്ല വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം പ്രിയ മകളെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നെന്നോ എത്ര പുഷ്പചർക്കങ്ങളിലൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ആരൊക്കെയാണ് സമീപത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ വത്സല്യ മാതാവ് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സത്യം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം നാമം ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ നേടിയതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്ത ഒരു യാത്രയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഈ ദിവസ ഈ രീതിയിലൂടെ നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ നിത്യം നമ്മുടെ ആ ജീവിതം എവിടെയായിരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒരു നല്ല ഭവനം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല നിത്യത തൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നീ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ മരണ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടണം ആ നിത്യതയിൽ തുടർന്നുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നുള്ള ആ നല്ല തീരുമാനം നല്ല ബോധം എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധുമത്രാദികളെ തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ വചനങ്ങളാൽ അവൻ്റെ സാമീപ്യത്താൽ ആശംസ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചർച്ചക്കുറി സഭയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോയൽ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ സാമീപ്യത്താൽ ആശ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സമയം വേർതിരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിനും ദൈവനാമത്തിന് മകുത്വമുണ്ടാകട്ടെ ദുഃഖത്തോടെ ഭാരത്തോടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരുമിച്ച് എനിക്കും ഇവിടെ ആയിരിപ്പാനിടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഭൃത്യന്മാർ വിവിധ സ്
പ്രായമായാൽ പോലും നമുക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട് നാം ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ മരണം ശ്രേയൽ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ദുഃഖമായി തീർന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ദൈവമക്കൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനോട് വായിക്കുന്ന ഇപ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടർന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ നാൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു ഈ പ്രിയ മാതാവ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് കാണുവാൻ കഴിയില്ല അവിടെ വെച്ച് കാണാം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാങ്കളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങുകയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശങ്ങൾ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കും ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസം തരുന്നത് ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ മരിച്ച ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആത്മീയ ശരീരം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ദുഃഖത്തോടെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവവചനം കൊണ്ട് ആശ്വാസമായി തീരട്ടെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മാക്കളം സഭയുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അനുസ്മരണങ്ങളും അനുശോധനങ്ങളും കേരള ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം വാസിയാണല്ലോ ദേശം ഈ വീടല്ല ഈ വീട് ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ അക്കരെയാണ് എൻ്റെ ശാശ്വത നാട് അവിടെ എനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട് അക്കരെയാണ് എൻ്റെ ശാശ്വത നാട് അവിടെ എനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട് അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും നന്ദിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടുള്ള ദുഃഖത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വഴി ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ പൊടിയമ്മച്ചി മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന പ്രിയ മാതാവ് ഞങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് അമ്മച്ചി വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുകയും ചായ എത്ര വയ്യെങ്കിലും ചായ കുടിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ വളരെ നിർബന്ധിച്ച് ചായയൊക്കെ തരികയും പലപ്പോഴും വിജയമ്മ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രിയ മാതാവ് വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ മാത്രമല്ല പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ നാളുകൾ വളരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാവാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട് കർത്താവ് മീൻ വേദനയില്ലാതെ ലോകത്ത് കഷ്ടമില്ലാതെ കണ്ണുനീരില്ലാതെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യു പോയിരിക്കുന്നത് വലിയ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് നാല് താൽക്കാലികമായ വേർപാട് നമ്മെല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അനിയം കുഞ്ഞ് അത് മടങ്ങി വരണം അവൻ്റെ മദ്യപാനം മാറണം ബാസ്റ്റ് എപ്പോഴും പറയും അതുപോലെ ഷാജി മകന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കളെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി എന്നാൽ ഈ മാതാവിൻ്റെ ആ പാത പിൻപറ്റുവാൻ തൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയും ദൈവം അമ്മയെ ദൈവച്ച ആ പപ്പറുദീസയിലേക്ക് പോയ പ്രിയ മാതാവ് അമ്മയെ ആ മാതാവിനെ ഓർത്തിന് ദുഃഖിക്കുകയല്ല നമുക്കും ആ പാത പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അഞ്ചുവിൻ്റെ വിഷയം അമ്മ വളരെ
പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയമാണ് അതുപോലെ ഓരോ കൊച്ചുമക്കളെയും ഷായിച്ചാൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ മകളുടെ മക്കൾ ഷായിച്ചാൻ്റെയും മറ്റേ അനിയം കുഞ്ചാൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരെയും തലമുറ തലമുറയായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയമാതാവ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി അതിൽ വളരെ എനിക്കും വേദനയുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനുശോചനം ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസം ഇതാണിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഈ മാതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സ്ഥലം സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ ബഹുമാനായ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ പേർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ എൻ്റെ സ്നേഹം അങ്ങനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നാം ഇവിടെ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്ന് ഈ മാതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുക ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം വിരഹവേദന വളരെ വലുതാണ് ഈ ദുഃഖത്തിൽ മാനുഷ്യമാകുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയും നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ആശ്വാസത്തിനായിട്ടും ധൈര്യം പകരുവാനായിട്ടും നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ എനിക്ക് മുൻപേ ഇവിടെ ആശ്വാസ വചനം പറഞ്ഞവരൊക്കെ ദൈവവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിച്ചത് ഞാനും ഒരു വാക്യം വായിച്ച് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊള്ളാം തെസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ആകാശത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമായ തൻ്റെ ജനത്തെ ആകാശത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ദൈവജനം സഭ വിശ്വാസികൾ ഭൂമിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണ പറയുന്നു ഈ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ എന്ന് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ എന്ന് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ആകാശത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്കർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് പ്രത്യാശ ഉള്ളവരും പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരും എന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ ലോകത്തെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ വിഭാഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രത്യാശ ഉള്ളവരും പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെങ്കൽ തന്നോടുകൂടെ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യാശ ആ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യാശയിൽ മരിച്ചു പോയവരാണ് ദൈവമക്കളുടെ മരണത്തിന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മരണം എന്നല്ല മറിച്ച് നിദ്ര എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ വേദപുസ്തകം യോഗനാന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ലാസർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു ഞാൻ എന്നാ ഞാനവനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ മരണമല്ല മറിച്ച് നിദ്രയാണ് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണർത്തുവാൻ സാധ്യമാകും ഇവിടെ ദൈവമക്കളുടെ മരണത്തിന് നിദ്ര എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസം എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഒന്ന് 
ഉറക്കം അഥവാ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിശേഷമായ വിനാശമല്ല നാശമല്ല രണ്ടാമത്തേത് ഉറക്കം അഥവാ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശാന്തതയും വിശ്രമവുമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഉറക്കം അഥവാ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഉണരും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ദൈവമക്കളുടെ മരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു എന്ന് വേദവസ്തുവത്തിൽ പറയുന്നു ഈ പ്രിയ പുണിയമാമ മാതാവ് മരിച്ചതല്ല മറിച്ച് നിദ്ര കൊള്ളുകയാണ് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം മന്ത്രണാധ്യത്തിന് ഒടുവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നീയോ ദാനിയലെ അവസാനം വരുവോളം പോയിക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തിങ്കൽ നിന്റെ ഓരി ലഭിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും അപ്പൊ വിശ്രമത്തിന് പോയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലാവസാനത്തിങ്കൽ കർത്താവിന്റെ വരുമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് ഓഹരി കൂലി ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് മരിച്ചതല്ല മറിച്ച് നിദ്ര കൊള്ളുകയാണ് വിശ്വാസികൾ രണ്ടാമത്തേത് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് മരിച്ചാൽ തലതക്കോ വടക്കോ എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാത്ത രക്ഷയെ കണ്ടെത്താത്ത മരണത്തോടുകൂടെ സകലതും അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കമല്ല അത് മറ്റൊന്നിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിദ്രയല്ല മറിച്ച് മരണം തന്നെയാണ് മരിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ മാതാവ് മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയതല്ല മറിച്ച് നിദ്ര കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വിശ്രമത്തിനായിട്ട് പോയിരിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൗലസ് പറയുകയാണ് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ദൈവങ്ങളുടെ മരണത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തിന് നിദ്ര എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായ പോസ്റ്റലൻ തൊട്ടടുത്ത വാക്യമായ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് മരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് നിദ്ര എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് മരണം എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന് വേണ്ടി പാവിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് മരണം എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിപ്പാനിഹത്തിൽ ജനിച്ചോനൊരുത്തൻ മനുഷ്യന്റെ പാപം ചുമന്നോനൊരുത്തൻ മഹത്വം ധരിച്ച ഉയർത്തോനൊരുത്തൻ മഹിമയോട് വാനിൽ വരുന്നോനൊരുത്തൻ എന്ന് കവി വാക്യമുണ്ട് അപ്പൊ മരിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിന്റെ സകേല പാപവും തന്റെ ശിരസിൽ വഹിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച് മനുഷ്യൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം വായിക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു മരിച്ചു ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തു മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് മരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും അടക്കവും പുനരുദ്ധാനവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് മതിയാകൂ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേലും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത് അവിശ്വസിക്കാൻ തക്കതായ കാര്യമല്ല വിശ്വാസ യോഗ്യമാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് ലോക ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തിബരിയോസ് കൈസ് റോമൻ ഭരണാധിപനായിരുന്ന തിബരിയോസ് കൈസറുടെ വാഴ്ചയുടെ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ യഹൂദ നാടുവാഴിയായ റോമൻ പ്രതിനിധി പീലെ തോസ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എറിച്ചലെ നഗരവാലിന് വെളിയിൽ ഗോൽഗോധ മലയിൽ ആണി തറച്ചു കൊല്ലുകയും അരിമത്തക്കന യോസഫിന്റെ കടലെ അടച്ചു പൂട്ടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ലോക ചരിത്രവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാര്യം തിബരിയോസ് കൈസർ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ഭരണാധിപന്റെ കാലത്താണ് യേശു
ആക്കാര് വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതൊരുത്തൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെ വീണ്ടും വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നാൽ ആ വാക്യം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുക വരുത്തണം എങ്കിൽ വരുത്തും എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തെളിയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രിയ മാതാവും തേസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂടെ ഇന്ന് സംസ്കരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തന്നോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരകരി പോകുന്ന അതിമഹത്തരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് ഈ മാതാവിൻ്റെ ശവ സംസ്ക ശരീരം നമ്മൾ സംസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദുഃഖത്തിലേക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്നീ എന്ന യുവാക്കളോടുകൂടെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായം ദൈവത്തിന് മുഖത്തുമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ഈ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ദുഃഖിക്കുന്നവ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദായകനായ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ആദ്യോടന്തം കർത്താവ് ഭരിച്ച് നടത്തി മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ പ്രത്യാശയുടെ തുറമുഖത്ത് വാത്സല്യ മാതാവിനെ നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള ആ വലിയ സന്തോഷം നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മരണത്തിൻ്റെ അനാവരിത തിരുവചനം വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മർത്യമായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മർത്യമായവയോടുള്ള ബന്ധം വിടർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാലും ആ മീൻ മരണം വഴിയായി കടന്നു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ മർത്യമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അമർത്യമായ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലോകം പാവവും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടവാങ്ങലാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലോകം നമുക്കറിയാം ആമേൻ പാവവും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് ലോകം എന്നെല്ലാം ഭയപ്പാടിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മാരക രോഗത്ത അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ അകലം പാലിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകം പാപമംഗലമായ ലോകം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അധീനമായി നിൽക്കാത്ത ലോകം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ആമീൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏഴ് പത്ത് ഏറെയായാൽ എൺപതെന്ന് ആമീൻ പത്രത്തിൽ കാണുവാനിടയായി വാത്സല്യ മാതാവിന് എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നല്ല അനുഭവത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചു തന്റെ മക്കളെയും മരുമക്കളെയൊക്കെ കാണുവാനും ആമേൻ സ്തോത്രം പരിപാലിക്കാനും ഒക്കെയും തന്റെ മാതാവിന് ദൈവം സഹായിച്ചു സമയമായപ്പോൾ ഈ മർത്യമായ ശരീരം വിട്ട് അമർത്യതയിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി തന്നെ മാതാവ് പോയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൂന്നാമതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആമേൻ രോഗവും ദുഃഖവും പരിശോധനകളും എന്നേക്കും ഒഴിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് ലോകത്തിൽ മാതാവ് ജീവിച്ചപ്പോൾ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖവും കഷ്ടതയും വേദനയും പട്ടിണിയും പരിവട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യയും ദൈവ പ്രത്യാശയോടെ ദൈവകൃപയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദേശത്ത് സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവളായി സഭയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവളായി ആമൻ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് കൃപ ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാമം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചെന്നുള്ളതല്ല ജീവിക്കുന്ന കാലമൊക്കെയും മനുഷ്യർ ദൈവസഭയ്ക്കും ആമീൻ അനുയോജ്യമായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ ഒരു ഭാഗ്യം മറ്റൊന്നല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമീൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലമൊക്കെയും അപ്പോ സ്വലിയ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ സ്തോത്രം തിരുവചനം മാറുവോട് പിടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദമുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് നാം ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളെ തേരാക്കി കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേയും പിന്നെ 
ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാമം ഒരുമിച്ച് എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെ ഒരു മഹാ ഒരു പൊൻപുലരി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ പൊൻപുലരിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാവിനെ ഒരുമിച്ച് കാണാം വിശ്വസ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം ഹാലൂയ സ്തുതിയും സ്തോത്രങ്ങളും അവന്റെ പാദാരബന്ധങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൻ ഒരു ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുഗ്രഹമായി ദൈവം നടത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി കാര്യമില്ല ഭാരപ്പെടേണ്ടി കാര്യമില്ല ആ മെയിൻ ആ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന മഹാബുലരിയിൽ ആ മെയിൻ ആ മഹാ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്കും ചെന്ന് ചേരാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഈ മാതാവിന്റെ വേർപാട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ക്രിസ്തു യേശു സർവ സമാധാനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആമീൻ കാര്യങ്ങളും സെന്റർ സഭകളുടെയും അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൽ താനിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമത്തിന്റെ മുഖത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹം അന്നത്തെ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രിയാമച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തണലും പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസവുമായിരുന്നു മൂന്ന് മക്കളെയും ആറ് കൊച്ചുമക്കളെയും അതിൻ്റെ മക്കളെയും കാണുവാൻ പ്രിയാമച്ചയ്ക്ക് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ മാസം വരെയും അമച്ചി സ്വന്തമായി വേല ചെയ്തു ഒരു മക്കളെയോ കൊച്ചുമക്കളെയോ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ കഥാവ് അമ്മച്ചി അനുവദിച്ചു പിടിച്ചിരിച്ച ഒരു ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു പ്രിയ അമ്മച്ചി രാവിലെ അതിരാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പാട്ട് രാവിലെ പേപ്പർ ഇടുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകരുവാനിടയായത് അമ്മച്ചി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ ഞാൻ പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണരുക മീയൻ ആത്മാവേ ചേരുക യേശു വിനരികിൽ നീ തുണയവനല്ലാതാരുള്ളി ഏഴകൾ നമ്മെ പാലിപ്പാൻ പുതിയൊരു ദിനം നമുക്കടഞ്ഞു വന്നു എങ്ങനെ നാം ഇന്നു ജീവിക്കണം പോയൊരു ദിവസം അതുപോലെ പൂവിലെ മാസവും നീങ്ങിപ്പോ നീയതു ധ്യാനിച്ചീശങ്കിൽ ആശ്രയം പുതുക്കണമീക്ഷണത്തിൽ വീടുമില്ലാരുമില്ലൊന്നുമില്ലി ലോകത്തിൽ എനിക്കൊന്നോർക്കുക നീ വിട്ടകലും നീ ഒരു നാളിൽ ുന്നു തോന്നുന്ന സകലത്തെയും നിത്യ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ നമുക്കുള്ള വീടുമതി സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ മാസം അമ്മച്ചിനോട് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഏകദേശം ഒരു മാസമാകുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് അമ്മച്ചിനോട് പറയുവാനിടയായി മോനെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് അമ്മച്ചിയുടെ വസ്തു കുറച്ച് അമ്മച്ചിയുടെ പേരിലുണ്ട് അത് എഴുതി മക്കൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം എൻ്റെ സമയമായി എനിക്ക് എത്രയും വേഗം പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അത് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മച്ചി എന്തിനാ നേരത്തെ പോകുന്നത് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അമ്മച്ചി വളരെ പ്രത്യാശയുള്ള മാതാവായിരുന്നു എന്നെ കാലുപരി നാട്ടുകാർക്കും ഇവിടെ പരിസരവാസികൾക്കെല്ലാം അറിയാം വളരെ പ്രത്യാശ വളരെ പ്രത്യാശയുള്ള മാതാവായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ മാനുഷിക നിലയിൽ വളരെ വേദനകളുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളായി കൊച്ചുമക്കളായി അതിൽ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേദനയുണ്ട് എങ്കിലും 
നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു നല്ലൊരു ജീവിതം കാഴ്ച വെച്ചതിനാൽ അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ച് പ്രത്യാശ വെച്ച ആ ഒരു നാട് ലഭിക്കും അത് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും നല്ലൊരു മാതൃക ജീവിതമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ചത് എപ്പോഴും ശരിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൂടെയുമായിരുന്നു കടന്നു പിന്നെ പ്രത്യേക ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും വന്ദനത്തെയും അറിയിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ കടന്നു വന്ന തമ്പാൻ സാർ അത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ് അത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സ്വന്തം മിത്രാദികൾ വീഡിയോഗ്രാഫർ അതിൻ്റെ പാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു വീശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും വന്ദനത്തെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ താങ്ക് യു ഷിജുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മാർഗം ദിവസങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുമകൻ ഷിജു അത് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഓർത്ത സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ബുക്ക് സഭയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് ടി കുര്യനും കേരള ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ ഡയറക്ടറുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ചില അനുശോചന വാക്കുകൾ പിള്ളേർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയ സോബിച്ചന് ഫാമിലി അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ മരണത്തിൽ അവരുടെ ദുഃഖവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് റോയി കുടുംബം അവരുടെ വേദനകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബിജു മൈലപ്രായിലുള്ള ബിജു ഫാമിലി അവരുടെ വേദനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനി സൗദിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ദുഃഖം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തമ്പിച്ചായന കുടുംബം അവരുടെ വേദനകൾ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള അമ്മച്ചിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയന്മാർ പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങന്മാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാം അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു ബോംബെയിൽ നിന്ന് പ്രിയ ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചൻ്റെ പൂത്ത പെങ്ങൾ വളരെ ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ വരെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലായി എന്നാൽ തിരിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ കോവിഡ് ആയതിനാൽ ഭാരപ്പെട്ടു എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇന്നലെ വളരെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വെൻറ്റിലേറ്ററൊക്കെ മാറ്റി ആരോഗ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത മകൻ്റെ മകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരെല്ലാവരെയും അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ഇവിടുത്തെ സ്ഥല പരിമിതിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഈ സ്ഥല പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കുമുള്ള നന്ദി ഒരു പ്രാവശ്യം അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും തുടർന്ന് ഗായക സംഘം ഒരു ഗാനം ആലോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ മൃതശരീരം പുറകിൽ തുള്ള വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോർജ് ടി കുര്യൻ അവർകൾ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ചർച്ച സഭകളുടെ എല്ലാ സഭകളുടെയും പൊതു ശ്മശാനം അതായത് സെല്ല് മാവള കനാൽ ജംഗ്ഷനിലാണുള്ളത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇതിൽ പങ്കാളികൾ ണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പുറത്തിരിക്കണം സാഹചര്യമില്ല ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ ശുശ്രൂഷ എത്രയോളം ലീഡ് ചെയ്ത സഭാ ശുശ്രൂഷൻ പാസ്റ്റർ ജോസഫിനോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൈവമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ അമ്മച്ചി ഞാൻ നരികിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷവും കാണുവാനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിലും നല്ല താങ്കും തടലുമായി നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഈ അമ്മച്ചിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നീ എന്തോ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഷിജു പറഞ്ഞതുപോല
ഞാൻ പാപ്പച്ചായന്റെ വീട്ടിൽ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് പാപ്പച്ചായന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ അമ്മച്ചിയുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണരുന്നതെന്ന് കർത്താവ് ദാസൻ പക്ഷ സജി കെ ബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തോന്നുന്നു ശരിയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എന്താ പാട്ടുകളൊന്നും പാടുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പാടാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വേദനയോടെ ആ സമയങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും വളരെ പ്രത്യാശയോടെ പ്രിയ മാതാവ് കടന്നുപോയി നിത്യയുടെ ദുർമുഖത്ത് പ്രിയ മേരുകുടുംബം അമ്മ പ്രോർപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് ആൺമക്കളും പ്രിയ മകളും അവരും കർത്താവിന്റെ സനിയിൽ ആ പ്രിയ മാതാവിനെ വളരെ കഷ്ടത സഹിച്ചാണ് ഈ ജീവിതം ഇവരെ എത്രത്തോളം ആക്കിയതെന്ന് പല എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പ്രിയ അമ്മച്ചി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് പിടിയ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഐക്യതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ പൊൻപുലരിൽ പ്രിയ മാതാവിനെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തുറന്ന് ഇതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ മൃത ശരീരം പ്രിയമ്മച്ചയുടെ ശരീരം നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം ആ സമയത്ത് കൊയറൊരു ഗാനങ്ങൾ പാടും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ ശിക്ഷനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ഈ യോഗത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഞാനും ദുഃഖം പങ്കിടുന്നു നാം എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ ഈ വഴിയായി പോകേണ്ടവരാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ജനനം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങി മരണം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മരിക്കുകയാണ് ഇതിന് യാതൊരു സമയ നിശ്ചയവുമില്ല അതെവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള ലോകത്തിൽ ആർക്കും അത് പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അത് പറയുവാനും കഴിയില്ല സമയ നിശ്ചയമില്ല മരണം നിശ്ചയമാണ് പതിനായിരം നില പൊക്കിപ്പണിതാലും കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചാലും കുടിലിൽ താമസിച്ചാലും എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാം ആവശ്യപ്പെടാതെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന അതിഥിയാണ് മരണമെന്നുള്ളത് മരണത്തിൻ്റെ വേർപാട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസവും വിഷമവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെത്ര വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും ഏതെല്ലാം നിലയിൽ നമുക്ക് അതിന് നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേർപാട് വേർപാട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പലരും മരണത്തെ കാണുന്നത് നഷ്ടമായി കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവുമാകുന്നു ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടി ജീവിക്കുക മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടി മരിക്കുക ആ ജീവത്തിൻ്റെ ലാഭമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് 
ഈ മാതാവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രിയപാപച്ചാരുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ എന്ന ആദ്യം കുറച്ച് സമയം വിശ്രമിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത് അന്ന് ഈ മാതാവിനെ കാണുകയും മാതാവുമായി സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ നരിക്കൽ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ മാതാവുമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുക ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടും വളരെ പ്രത്യാശയോടും ഇടപെടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ മാതാവ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തേജസ്സിൻ്റെ സൂക്ഷിഷ്ടാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവമകളായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർ കൊടുത്തു ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രത്യാശ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിലുള്ളത് ഇവിടുന്ന് പോയാൽ താമസിക്കുവാനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനായാലും മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവനാണ് മരണത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോ സ്ലേ പൗലൂസ് പറയുന്നു മരണമേ നിന്റെ ജയമവിടെ മരണേ നിന്റെ നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗലോസ് കിടക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ആ വാക്കുകൾ എല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പൗലോസിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഈ ലോകത്തിൽ ലൈവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അന്നത്തെ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് കഡ്ഗം അവന്റെ ആ കണ്ടത്തിന് നേരെ നീക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അല്പം പോലും ഭാരപ്പെടുന്നില്ല അല്പം പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോലും ചിന്ത പൗലോസിനില്ല പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്രകാരമാണ് എന്റെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം അവിടുത്തെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് നാം മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മരണം എപ്പോഴും വരുന്നുള്ള നമുക്ക് ആർക്കും പറവാനായി സാധിക്കത്തില്ല ഈ ലോകം നമ്മുടേതല്ല ദൈവ മക്കളുടേതല്ല ലോകം വിട്ട് എല്ലാവരും പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും വളരെ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യാശയോട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പോകുവാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവരവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് പറയും ഇത്ര മണിക്ക് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടിൽ എത്തും എന്ന് പറയും ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ായി സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആയിരം ആയിരം ദൂതന്മാരുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമുണ്ട് പുത്രനാൽ ദൈവമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമുണ്ട് എനിക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പം പോലും ഭയപ്പെടേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏഴ് പത്ത് ഏറെ ആയാലും എൺപത് മാത്രം ലോകത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെട്ടിപ്പിടിച്ച മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ വൃത്തിയന്മാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഇരുകരങ്ങളും ആ ശവപ്പട്ടിക്ക് വെളിയിലിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ചോദിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാനിതാ വെറുതെ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കവികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ അവരാരും പ്രത്യേകം നിർഭരമായ നിലയിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും സംഭവ മനുഷ്യന് വേണ്ട സംഭാവന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരല്ല എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവൻ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചാൽ പാവികളായ മാനവജാതിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം നമ്മുടെ ശാശ്വതമല്ല ഈ ലോകം വിട്ട് എല്ലാവരും പോയാൽ മതിയാകുള്ളൂ എത്ര നില കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചാലും എന്തെല്ലാം നാം വാരിക്കൂറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്ര വലിയ കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവയെല്ലാം വിട്ട് നാം കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് ഇവിടം നമ്മുടെ വകയല്ല പുല്ലിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടം വിട്ടുപോയാൽ നാം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന സംഗതി ഈ പ്രിയ മാതാവിന് അപ്രത്യാശ ഉണ്ട
പോൾബി നമ്പൂതിരി പാട് അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ചില സഹോദരന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നു ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തിലും ഭാരത്തിലുമായിരിക്കും സന്ദർഭത്തില് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എഴുതിനേറ്റു ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് എന്റെ എനിക്ക് രോഗ സൗഖ്യം കിട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട കാരണം എന്താ അത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു പുത്തൻ ശരീരം എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പുത്തൻ നാട് എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാനിതാ എനിക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആ പ്രതിഫല ഞാൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവരെ യാത്ര അയച്ചു എന്നാൽ കുറച്ച് അല്പം അവർ ഗേറ്റടുക്കിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്ന സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് എന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ നിത്യതയിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഈ ജീവൻ വിടുവാനായിട്ടിടയായിരുന്നു അതാണ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും രോഗമുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇതിനെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നാം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നല്ല സുദിനമുണ്ട് ഒരു പൊൻപുലരിയുണ്ട് ആകാശങ്ങളെ മേഘങ്ങളെ തേരാക്കിക്കൊണ്ട് രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ആയവൻ കടന്നു വരുന്ന ഒരു നല്ല സുദിനമുണ്ട് ആ സുദിനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പാട്ടുകാരൻ പാടിയിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വെറുമൊരു പരദേശി പോ ഇവിടത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലം ഇവിടെ ഞാൻ വെറുമൊരു പരദേശി പോ ഇവിടത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലം ഇവിടെ നിക്കാരും തുണ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിക്കാരും തുണ ഇല്ലെങ്കിലും തുണയാകുമേശുവോടു ചേർന്നാൽ മതി തുണയാകുമേശുവോടു ചേർന്നാൽ മതി എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ഇഹത്തിലെ മായ സുഖം വിട്ടാൽ മതി എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ഇഹത്തിലെ മായ സുഖം വിട്ടാൽ മതി പരൻ ശില്പിയാൽ പണിത നഗരമാണ് പരൻ ശില്പിയായി പണിത പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവം കരങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപയോഗം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഭയത്തിന്റെ നിഴലാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ കയ്യില് ആ കൈക്കുമ്പിളിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രോശിച്ച് നികളിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന് വെറും കടുവിന്റെ അത്ര പോലുമുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്റെ കർത്താവ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പകർച്ച വ്യാധികൾ ലോകത്തിലുണ്ടാകും മഹാമാരി ലോകത്തിലുണ്ടാകും ഇന്ന് വേദപുസ്തകത്തിന് ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്താണ് മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടിടയായിരുന്നത് ഈ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വചനം തെറ്റല്ല അത് നിത്യമാണ് ഒരിക്കൽ ഇതാ കർത്താവ് വരുവാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടപോരകത്ത് ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികൾ എല്ലാവരും താളടിയായി തീരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് മാനവജാതി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരം പുഴുക്കുത്തുള്ള ശരീരമാണ് ഞാൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരും എന്നാൽ മറന്നു പോകരുത് എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ചേരുവാനായിട്ടായി തരും അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ചോദിക്കും പുനരുദ്ധാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്ന് വാരസിംഗ് സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവനിവിടെ ഇല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ ഉയർത്തി He is not here. He is risen. 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 He is
ഈ മാതാവിനെ പോലെ പ്രത്യാശയുടെ നങ്കൂരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീരും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ ദീർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ മാതാവ് പോയ കടന്നുപോയ ആ പാതയിലൂടെ തന്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ പോകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ഈ കൃപയിലെ കടന്നു വരാത്ത നിങ്ങൾക്കും അവിടേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി തീരും ഈ മാതാവിന് വേർപാട് നിമിത്തം ഭാരപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സർവാശ്വാസത്തിന്റെയും മനസ്സരവിന്റെയും മഹാദയവും ആശ്വസിപ്പെട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് രാമിടുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയം കൊയറ് ലോക ഞാൻ നോട്ടം തികച്ചു എന്ന പാട്ട് എല്ലാവരും പാടും ആ സമയത്ത് ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഈ ലോക ഞാൻ നോട്ടം തികച്ചു വൈകുന്നേരം അത് വാടിക്കരിയുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും 
നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ സമ്പലസ്വരങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സമ്പൽസരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സമ്പൽസരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്ക വിധം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളൊരു കൃതയം പ്രാപിക്കത്തക്ക വിധം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യുഗവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ നിന്റെ ദയ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ച ആനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംപ്രസരങ്ങൾക്കും തക്ക വിധം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കോവിഡ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈയുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ ഒന്ന് മുതൽ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്തൊരു നിത്യഭവനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ കെട്ടിടം ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നറിയുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും സ്വർഗീയമായത് ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന് മീതേ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുവാനില്ലാമന് വൃത്യമായത് ജീവിപ്പാൻ നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് മീതെ ഉടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്ക ഇച്ഛിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ടോ ഞെരുങ്ങുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അച്ഛാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ആകയാൽ ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ ലോസിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രതാവിനോട് ആകുന്നു പരദേശിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസ തലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരമിട്ട് കർത്താവിനോട് ഗ്രോസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരമിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസ്ത അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു അഭിമാനിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാണ്ടതിനെ നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകൊളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു കുരുതിയർക്ക് എഴുതി വന്നാൽ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം മരിച്ചവർ വിവർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ കള്ളസാക്ഷികളൊന്ന് വരും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചു പോയി നാം ഈ പ്രത്യാശ നാം ഈ ആയുഷിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരുഷന്മാരത്രേ കുരുന്തീർഘഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരുവൻ മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നു എന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോടെ വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും മൂഠ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നുമില്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല ഗോതമ്പിൻ്റെയോ മറ്റു വല്ലതിൻ്റെയോ വെറും മണിയത്രേ വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവമോ തൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിന് ഒരു ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന് അതതിൻ്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസം വേറെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമ ശരീരങ്ങളുമുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ ഭൗമ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ സൂര്യൻ്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രൻ്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും ആവുന്നം തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്
പ്രാകൃതമത്രെ ഒന്നാമത്തേത് ആത്മികം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു നാം മണ് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹള അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേണ്ട ദുഃഖം കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു മനസ്സിലെ മഹാതാവിന്റെ ദേവയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി നിർവഹിപ്പാ